முடிஞ்சலாம் 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 ஐயா வாங்கியா வாங்கியா என்னையா என்னையை தேடி ஒருத்தரும் வந்திருக்கிறீங்க என்னப்பா காலம் மாறி போச்சு எங்களை தேடி வந்த காலம் போய் உங்களை தேடி வர காலம் ஆச்சு என்ன விஷயம் சொல்லிட்டு தான் நானே வந்திருப்பேன் ஐயா நம்ம டெண்டர் என்னாச்சு எப்பயா வேலை முடியும் இழுத்துட்டே போற எதனா வேணும்னா சொல்லுங்க பார்த்தரா மேலே மேற்கொண்டு பார்த்துக்கலாம் ஐயா நீங்க கொடுக்கறதே எங்களுக்கு போதும் ஐயா அப்புறையா இந்த விஷயத்தை இழுத்துட்டே இருக்க இல்லையா இந்த முறை அந்த ஃபைலு புதுசா வந்தவர்கிட்ட போயிடுச்சியா இருட்ட நீங்க போய் பேசுங்கப்பா என்ன கேக்குறான்னு கேளு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நேர்மையான ஆளு என்ன நேர்மை ஆமன்ற இல்லையா அவர் பேரு சுத்தக்கை சுந்தரன் ஐயா அவர் மாறாத இடமே கிடையாது இஷ்டத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் போடுறாங்க ஐயா அந்த ஆளு மட்டும் மாறவே மாட்டேங்கிற ஐயா யாராக இருந்தாலும் சொல்லு நான் போய் பேசுறேன் வேணாயா வேணாயா என்ன அருண் பைபிற நீ நான் அவர்கிட்ட போய் பேசுறேன் ஐயா அங்க கொஞ்சம் பாருங்க திரும்பி ஐயா அந்த டேபிள் அவருதாயா சரி சரி நான் பாத்துக்கிறேன் சரி பார்த்து போயிட்டு வாங்க ஐயா சார் வணக்கம் வணக்கம் நீ தான் சுத்தகை சுந்தரம்மா என் பேர் சுந்தரங்க என்ன விஷயம் நீங்க யாரு என்னது ஐயா பத்தி யாருன்னு கேக்குறீங்க சிங்கராயன் பத்தி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சுத்தி இருக்கிற பதினெட்டு பத்தி இவர் தான் தலைவர் இவரை பத்தி யாருன்னு கேக்குறீங்க ஐயா வேறு யாரா இருக்கட்டும் வந்த விஷயத்த என்னன்னு சொல்லுங்க ஒண்ணு இல்ல என் டெண்டர் என்னாச்சுன்னு தெரியல அதை பத்தி கேட்கலாம் வந்த சார் நீங்க டெண்டரை கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் படி கோட் பண்ணியிருந்தா எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு தன்னாலே வரும் என்ன தம்பி நாம் சிங்கம்ஸ்ன்னு பேசுற என்ன வேணும் சொல்லுங்க செஞ்சிடலாம் சார் அதை மாதிரிலாம் பேசாதீங்க கவர்மெண்ட் நாம் ஸ்டடி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் இருந்தால் கிடைக்க போகுது நீங்கள் போகலாம் தம்பி என்னை யாரும் தெரியாமல் பேசுகிற நீ தண்ணி இல்லாத காட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நான் பார்க்காத டிரான்ஸ்ஃபரா உங்களால் முடிஞ்சதை பாருங்க சார் போங்க தம்பி நீ ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் இருக்கு <laughs> 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 நேர்மையாக <laughs> இப்படி சொல்லி சொல்லி தான் என்ன கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு காலேஜ் என்ன படிக்க வச்சிங்க இப்ப வரைக்கும் கவர்மெண்ட் சைக்கிள் தான் போயிட்டு இருக்கேன் அகஸ்டின் அங்கில பாருங்க உங்க கூட தானே வேலை செய்யறாங்க அவங்க பசங்களை பப்ளிக் ஸ்கூல்லயும் பிரைவேட் காலேஜஸ்லயும் படிக்க வச்சிருக்காங்க நல்ல வசதியா வாழ்றாங்க நாங்க மட்டும் அப்படியேதான் இருக்கிறோம் தப்பான வழியில வர்ற ஆசீர்வாதம் நிலைச்சிருக்காது கத்தருடைய ஆசீர்வாதம் மட்டும் தான் ஐஸ்வர்யத்தை தரும் அப்பா இப்படி சொல்லி சொல்லி தான் எங்களை அமைதியாக்கிட்டீங்க எனக்கு மட்டும் வயசாகலையா நானும் பெரியவள் ஆயிட்டு இருக்கேன் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்கணும் ஆசை இருக்காதா எல்லாத்துக்கும் பணம் வேணும் பா பணம் வேணும் உங்க விசுவாச பரீட்சையில என்ன பலியாக்காதீங்க அக்கா ஆப்ரகாம் விசுவாச தகப்பன் ஆகிறதுக்கு ஈசாக தான் பலி பீடத்துல வச்சாங்க அப்பா உங்க பலி பீடத்துல வைக்கிறாரு டேய் அடுத்த பலியாடு நீ தாண்டா ஆமால உங்க பொண்ணு பெரியவள் ஆயிட்டு இருக்கால அவளுக்கு நல்ல வாழ்க்கையும் வேலையும் கிடைக்கணும்லப்பா எல்லாத்துக்கும் பணம் தேவைப்படுது ஆமாங்க நம்ம பிள்ளையும் பெரியவள் ஆயிட்டு இருக்கா ஆனா நம்ம ஆண்டவர் அதோட பெரியவருங்க எல்லாத்தையும் அவர் ஏற்ற வேலையில சந்திப்பாருங்க ஆனா நீங்க உங்க நேர்மன்ற பரீட்சையில தோத்து போயிடாதீங்க இந்த வாரம் நம்ம பாஸ்டர் கொடுத்த மெசேஜ் கேட்டீங்களா ஒரு தட்டி ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க அது நம்மளை பலப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க ஆமாப்பா 
மிகப்பெரிய ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஸர் இருந்தாராம் அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருந்தார் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் அவர் ஒரு நாள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சொன்னாராம் மாணவர்களுக்கு சொன்னாராம் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு போர்ஷன் கொடுத்தார் இந்த போர்ஷன் எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ எல்லாரும் படிச்சுட்டு வந்தாங்க அடுத்த நாள் காலையில் டெஸ்ட்டுக்காக எக்ஸாமில் எல்லாரையும் உட்கார வச்சுட்டாரு ஹாலில் எல்லாம் உட்காந்துட்டாங்க வருஷ வருஷியாக உட்காந்த உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் பேப்பர்ஸை கொடுக்கறதுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் நேற்றைக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பரீட்சைன்னு சொன்னேன் ஆனால் உண்மையில் இன்றைக்கி ரெண்டு பரீட்சை வைக்க போகிறேன் அப்படின்னாரு எல்லாருக்கும் ஒன்றும் புரியல என்ன ரெண்டு பரீட்சையா ஏன் அப்படி ரெண்டு புதுசாக இன்னொன்று சொல்கிறாரு அவர் சொன்னார் முதல் பரீட்சை நேற்றுக்கு உங்களுக்கு சொன்ன ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு நான் நேற்றைக்கு சொன்னது போலவே இன்றைக்கி பரீட்சை ஆனால் உங்களுக்கு நேற்றுக்கு சொல்லாத ஒரு பரீட்சை நீ வைக்க போகிறேன் அந்த பரீட்சை என்னென்னா நேர்மை என்கிறதுல பரீட்சை அவர் சொன்னாராம் நான் இந்த கொஸ்டின் பேப்பரையும் ஆன்சர் பேப்பரையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு நான் உள்ளே இருக்க மாட்டேன் நான் வெளியே போயிடுவேன் நீங்கள் ரெண்டுலேயும் பாஸ் பண்ணணும் ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்ற பாடத்துலேயும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணணும் நேர்மைன்ற பாடத்துலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பாஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு சொன்னாராம் ஒருவேளை நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறதா இருந்தா ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஃபெயில் ஆயிருங்க ஆனால் நேர்மையில் மாத்திரம் இதாக ஆயிடாதீங்க ஃபெயில் ஆகிடாதீங்க சொல்லிட்டு கடைசியாக சொன்னாராம் என்னுடைய அனுபவத்தில் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் ஃபெயில் ஆன எத்தனையோ பேரை நான் அறிஞ்சிருக்கிறேன் ஆனால் அவங்க வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்றுருக்கிறாங்க ஆனால் என்னுடைய அனுபவத்தில் ட்ரிக்னாமெட்ரியில் பாஸ் ஆகி நேர்மையில் ஃபெயில் ஆனவங்களையும் பார்த்துருக்கேன் அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு நாளும் மேன்மைப்பட்டதே கிடையாது நம்முடைய வீடுகளில் ஒரு மறைந்திருக்கிற பொக்கிஷம் ஒன்று இருக்கு அது என்ன தெரியுமா ஜெனுவின்னஸ் உத்தமம் நேர்மை சந்தேகம்தான அப்ப இங்க இருக்கிறதும் சந்தேகம் தானா ஆமா ஆமா சரி வெயிட் பண்ணி பாப்போம் மே கமிங் சார் எஸ் கமிங் டேக் யுவர் சீட் கிவ் மீ யுவர் ரிசீவ் இதுக்கு முன்னாடி எந்த கம்பெனி ஒர்க் பண்ணீங்க சார் அதுவா சார் S2S கன்சல்டன்சின்ற கம்பெனில அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா இருக்கேன் சார் 18 கம்பெனிக்கு மேன் பவர் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் நான் தான் ஓவர்ஆல் கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார் 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் காமிச்சிருக்கீங்களே மினிமம் 5 வருஷம் எதிர்பார்க்குங்க மேடம் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் ப்ளீஸ் சிட் டவுன் என்னமா ஒவ்வொரு டிகிரி ஒவ்வொரு ஊர்ல முடிச்சிருக்கீங்க ஆமா மேடம் எங்க அப்பா ஒரு PWD ஆபீசர் மேடம் அவரை அடிக்கடிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓ உங்க அப்பா பேரு சுந்தரமா உங்க அப்பா சேலத்துல பிடபிள்யூடி ஆபிசரா இருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஒர்க் பண்ணிப்பாங்க இருக்கலாம் சார் உங்க அப்பாவுக்கு சுத்தகை சுந்தரம் சொல்லி ஒரு பேர் இருக்காமா ஐயோ இங்கேயும் தலைகுனிய வச்சிட்டாரா ஆமா சார் எங்க அப்பாவுக்கு சுத்தகை சுந்தரம் பட்ட பேர் இருக்கு சார் நீ அவருடைய பொண்ணாமா உலகளவில்ரிக்கு 
பட் ஆனால் இன்றைக்கி மார்னிங் தான் எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது சிங்கப்பூர் பிரான்ச்சில் சிஇஓ ரிசைன் பண்ணுறதா மெயில் போட்டிருந்தாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு நன்றி கடை நான் அந்த போஸ்டிங்கை நான் உங்களுக்கு தரலான்னு இருக்கேன் ரெண்டு நாளில் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வரும் ஃப்ளைட் டிக்கெட் வரும் விசா வரும் ரெடி ஆயிருமா பெஸ்ட் ஆஃப் லக் தேங்க் யூ சார் ஓகேம்மா மேனேஜர் போஸ்டிங் தான் இன்டர்வியூக்கு வந்தீங்க ஆனால் எங்களுக்கு மேலே சிஇஓ ஆகிட்டீங்க ஆல் தி பெஸ்ட்மா தேங்க் யூ மேடம் ஏசப்பா என்னை மன்னேங்கப்பா நான் எவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் இந்த உலகத்தில் பணம் 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 இருந்தால் போதும் பணம் தான் வாழ்க்கைன்னு நினச்சிட்டேன் இதுக்காக நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் எவ்வளவோ இன்சல் பண்ணி பேசிட்டேன் கல்வின்ற பொக்கிஷத்தை பார்க்கலாம் எங்கள் அப்பா தந்த நேர்மைன்ற பொக்கிஷன் தான் இவ்வளோ உயர்வான இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு நானும் எங்கள் அப்பா மாதிரி வேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறபடி சத்தியத்தில் நடந்து உங்களை வெளிப்படுத்துவேன் என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டுவர் என்னை மன்னிங்க சப்பா சிங்கப்பூர் பிரான்சோட்ரீங்க அது மட்டும் இல்லாம பெஸ்ட் உமன் ஆஃப் தி இயர் அவார்ட் வாங்கிருக்கீங்க ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க என்ன ஆச்சு மேடம் இது ஹாப்பி மொமெண்ட் தானே எதுக்கு அலறீங்க மேம் ஹர் யூ ஓகே மேம் எடுத்து ஒன் செகண்ட் First of all I thank my Lord Jesus Christ for placing me in such a wonderful place which is very higher na oru sadharana arasu uliyaroda magal dhaan na oru arasu palliyila arasu kalluriyila dhaan padichen na indha uyirnda edathukku vandathu ennude uyirnda padippugalo ennude thiramigalo alla na indha uyirnda edathukku vandathu ennude appa dhaan kaaranam ippo na enga appa va nenichi paakuren enga appa seethu vecha neermendra position dhaan என்னை இந்த உயர்ந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு எங்க அப்பாவை எல்லாரும் சுத்தக்கை சுந்தரம்னு பட்ட பேர் வச்சு தான் கூப்பிடுவாங்க அதை நான் கேட்கும் போதே எரிச்சலா வரும் ஏன் எங்க அப்பா இப்படி இருக்கிறாருன்னு எனக்கு கோவமா கூட வரும் அவர் மட்டும் ஏன் இப்படி வித்தியாசமா இருக்காருன்னு கூட நினைச்சிருக்கேன் எங்க அப்பா உயிரோடு இருந்த காலத்துல உண்மையும் நேர்மையும் தேவ பக்தியோடும் வாழ்நாள் முழுவதும் வாழ்ந்தாங்க அப்ப நான் அவரை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணி பேசுறது மட்டும் இல்லாம அவரை எதிர்த்து கூட பேசி இருக்கேன் ஆனா இப்போ அதுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் இன்றைக்கு எத்தனையோ பெற்றோர்கள் அவங்களோட பிள்ளைங்களுக்கு வசதியா வாழ்றதுக்காக நிறைய பணம் பொருள் சொத்து சேர்த்து வைக்கிறாங்க ஆனா எங்கப்பா எனக்கு சேர்த்து வச்ச மிகப்பெரிய சொத்து நேர்மை நேர்மைன்ற பெரிய பொக்கிஷன் தான் இந்த தருணத்துல நான் அதை நினைச்சு பாக்குறேன் ஏன்னா உண்மையுள்ள மனுஷன் தான் பரிபூர்ண ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான்னு பரிசுத்த வேதம் சொல்லுது எங்க அப்பா கிட்ட இருந்த அதே உண்மையோடும் அதே நேர்மையோடும் நான் வாழ்வேன்னு உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் இதை அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு செல்வேன்னு சொல்றதுல பெருமிதம் அடைகிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ சச் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் மேம் இந்த மூமெண்ட் அடுத்த தலைமுறைக்கு முன் உதாரணமா இருக்கும்னு நம்புறோம் சுந்தரம் போல பேரண்ட்ஸ் ஆகிய நாமும் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஆசீர்வாதமான நேர்மை என்ற பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைப்போமா